Hello po sa inyong lahat. Kung ang ibang bansa tulad ng USA, Australia, UK at India ay binaban ang pamamayagpag ng mga kumpanya na maaaring maging espiya ng China sa kanilang bansa, heto naman ang ating bansa ng Pilipinas. Gagawing isa sa pinakamalaking telecommunication company ang isang Chinese company. The telecom is in fact going. This this particular telecom firm has come across in a deal with Philippines government, and they're going to be now installing communications equipment in the territory of Philippines. The equipment is going to be installed at military camps, and there has been public uproar against the Chinese involvement and especially surveillance and data mining issues that have completely shaken the entire world. India, United States, Australia, UK, notwithstanding. Sadyang nakakabahala ito dahil sa kabila ng pagpapawalang bahala sa pag-angkin ng China sa ibang teritoryo ng Pilipinas at sa pagiging malapit ng ating Pangulo na si Tatay Digong sa China ay heto tayo ngayon. Meron ng telecommunication company na pagmamayari ng China. Although sinabi naman ng telecommunication company na ito na hindi ito magiging espiya ng China ay marami pa din ang nababahala dahil hindi nalingid sa buong mundo na matagal ng plano ng China ang pag-survey sa mga bansa na pwede nito mapakinabangan o maging kalaban. Isang katunayan ay ang kamakaidan lang na nahuli ng Amerika na espiya ng China na matagal ng New York Police na isang katunayan na matagal na nilang pinlano at itinanim ang kanilang espiya na pwede ding mangyari sa Pilipinas. An NYPD officer has been accused of spying on Tibetans for China. Yep, right here in New York City. According to federal prosecutors, Ang Wang, since at least 2014, worked at the direction of Chinese government officials to report on the activities of ethnic Tibetans in New York and to further the goals of China in the United States. Ang nakakabahala pa ay maglalagay din ng mga telecommunication equipment sa mga military camps ng Pilipinas. Well, yan ang gusto ng kataas-taasan. Wala tayong magagawa dyan. Kaya makailan lang ay tinalakay natin kung paano nabaon sa utang na loob ang basang Pakistan at Nepal nang dahil sa mga investments ng China at wish ko pa nga noon na sana ay hindi mangyari ito sa ating bansa. Hay naku, I am still wishing the same at pray lang tayong matindi. Ang Dito Tela Community Corporation ay invested by Udena Corporation na may share na 35%. Chelsea Logistics Corporation na may share na 25% at China Telecommunications Corporation na may pinakamataas na share na 40%. Ibig sabihin, kapag umalis itong China Telecommunications Corporation ay halos makakalahati ang budget ng company at baka magbenta na lang sila ng SIM card sa daan. Anyways, lahat tayo nangangailangan ng mas malakas na internet connection at tila ba tinake advantage ito? Ewan ko naman kasi kay Globat Smart, ba't di nila inayos ang internet connection nung sila palang dalawa? Kaya naman, mahusay ang nakaisip na ipasok ang third player na telecommunication company. Dahil gusto ito ng lahat as in lahat, pati ako syempre. Pero ang daming qualified company na hindi binigyan ng pagkakataon. Bakit naman kasi sa dinami-dami ng mga nagbid at talagang Chinese company pa din ang nanalo? Anyways, maging mapagmatsyag na lang tayo at hoping na di tayo matulad sa ibang bansa naging sunod-sunuran na lang sa China. God bless Philippines!